बसमान रहीम अल्लाम स्टूडेंट्स होपफुली यू आल आर फाइन सो स्टूडेंट्स आज यूनिट नंबर सेवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन विद एग्जाम्पल सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ बेसिकली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिकसिटी एंड केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकसिटी और केमिकल रिएक्शन का जो रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन अगर हम कहें तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है ये टर्म यूज़ की जाती है दोनों के लिए क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन होता है अगर वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही हो तो रिडक्शन भी साथ ही होती है सो so, रिएक्शन को कम्प्लीट जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह से होते हैं स्पॉन्टीनियस भी होते हैं और नॉन स्पॉन्टीनियस स्पॉन्टीनियस वो रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं उनको एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए होता है रिएक्शन होने के लिए दे टेक प्लेस ऑन देयर ओन इनको बाहर से एनर्जी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती ये खुद ब खुद हो जाते हैं जबकि नॉन स्पॉन्टीनियस रिएक्शन जो होते हैं दे अकर इन द प्रजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स इनको करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि रिएक्शन हो पॉसिबल और ये रिएक्शन गिलवैनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में किए जाते हैं डिफरेंट सेल्स हैं इनको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है तब जाके इनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 114 यूनिट सेवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक है इंट्रोडक्शन हमने देख लिया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे हाईलाइटेड है ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही हो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और इसका ऑपोजिट अगर हम लें मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं दोनों ऑपोजिट रिएक्शंस हैं दोनों में एक ऑक्सीडेशन में अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होता है और दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं दे टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली सो वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज रिडक्शन जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो साथ में रिडक्शन भी होती है इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन गिवन है बिटवीन जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट होता है इन टू जिंक मेटल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है तो इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो जिंक ऑक्साइड जिंक मेटल में जब कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं रिडक्शन इट मीन्स कि जिंक ऑक्साइड में रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है जिंक ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है जिंक में कार्बन कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब हो रही हो तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बन में और जिंक ऑक्साइड में रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है इसको हम कहेंगे कि कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है नेक्स्ट पेज पे सेकंड एग्जांपल है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की ये रिएक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एच एंड क्लोरिन यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में यहाँ पर रिमूवल हो रही है हाइड्रोजन की एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन जबकि क्लोरीन में यहाँ पे एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है एच में तो so, इसमें एडिशन हुई है हाइड्रोजन की एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन तो अगर रिमूवल हो रही हो हाइड्रोजन की तो वो हाइड्रोजन दूसरा वाला रिएक्टेंट पिक लाजमी करता है तो जो पिक करेगा उसमें रिडक्शन होगी और जो हाइड्रोजन रिमूव करेगा उसमें ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ पर भी इस रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है और इस तरह की रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं ये जो हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स पढ़ी इनमें एक में एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखा और इस रिएक्शन में हमने देखा रिमूवल और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की एग्जाम्पल हो गई अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की थर्ड डेफिनेशन होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन सो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब भी कोई एटम या फिर आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए जिंक एटम है सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है जिंक ने यहाँ पे टू इलेक्ट्र
प्लस जिंक आयन बन रहे हैं जिंक के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है और प्लस चार्ज तब आता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है प्लस टू मीन्स इसने टू इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसमें सो so, ये जो प्रोसेस है इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है ये हमने एटम देख लिया जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है यहाँ पर ये आयन की एग्जाम्पल है एफ ई प्लस टू आयरन आयन है इसने भी क्या प्रोड्यूस किया यहाँ पर देखें एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया और साथ में आयन है इस आयन के ऊपर चार्ज है प्लस थ्री जबकि इसके ऊपर प्लस टू चार्ज है इट मीन्स यहाँ पे इसके पास इसने टू इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे लेकिन अब क्या हुआ एक और इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हुआ तो यहाँ पे इसने तीन इलेक्ट्रॉन अब लॉस कर लिए तो इस आयन ने भी यहाँ पे क्या किया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इस आयन में भी सो ये दोनों एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडेशन की रिडक्शन जो है वो इसका ऑपोजिट प्रोसेस होता है इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है लाइक यहाँ पर देखें और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन और गेन होगा तो ये रिएक्टेंट्स वाली साइड पे हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे यहाँ पे देखिए टू हाइड्रोजन आयन है और ये दो इलेक्ट्रॉन पिक कर रहा है ये आयन तो ये और ये कन्वर्ट हो रहा है H2 हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है जो कि आयन गेन कर रहा है और सेकेंड रिएक्शन में क्लोरिन मोलिक्यूल है ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और टू क्लोराइड आयन बना रहा है एक क्लोरिन आइटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर दो क्लोरिन आइटम इसलिए दो इलेक्ट्रॉन पिक कर रहा है और ये नेगेटिव आइन में कन्वर्ट हो रहा है माइनस चार्ज आ रहा है माइनस चार्ज तब आता है जब कोई आइटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है सो so, ये दोनों एग्जांपल हैं रिडक्शन की नौ ये अलग अलग हमने एग्जांपल पढ़ ली सेपरेटली अब ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन में देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर वन है बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोजन आइन जिंक यहाँ पे देखें एटम है और प्रोडक्ट में जिंक आइन प्रोड्यूस हो रहा है प्लस टू इट मीन्स जिंक ने क्या किया यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं और जिंक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है जबकि हाइड्रोजन के केस में देखें यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है सो जिंक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है और हाइड्रोजन आइन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है सो so, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस से इन्वॉल्व हैं इसलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर टू जो है वो है बिटवीन अ रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड क्लोरीन ये हमने एग्जांपल आयनिक बॉन्ड में भी की स्टडी की थी जो कि सोडियम मेटल और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन होता है ये बेसिकली थ्री स्टेप में रिएक्शन होता है फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप जो है उसमें सोडियम मेटल जो है उसका जो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ये वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो यहाँ पे ये क्या प्रोडक्ट बना रहा है वन इलेक्ट्रॉन प्लस सोडियम आयन में ये कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है सेकेंड स्टेप में क्लोरीन आइटम एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ये जो सोडियम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को पिक करता है और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है सो दोनों स्टेप में हमारे पास फर्स्ट स्टेप में ये दो प्रोडक्ट्स आए इनमें से ये जो है क्लोरीन ने यूज़ कर लिया और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया सो so, हमारे पास दोनों स्टेप में जो प्रोडक्ट बचता है वो एक सोडियम आयन बचता है और क्लोराइड आयन बचता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे यूज़ हो गया सो so, इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें दोनों स्टेप्स को यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन यहाँ पर सिंगल हमने एक एक आइटम लिए हुए सोडियम में क्या हो रहा है लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रही है और ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है क्लोरीन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वो यहाँ से क्लोरीन ले लेता है और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है इसमें अब दो आयन आ रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंबाइन होकर एन प्रोड्यूस करते हैं ये तो हमने जनरल यहाँ पर देख लिया इक्वेजन बैलेंस्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो क्लोरीन जो होता है वो सी गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो ये सी हो गया अब बैलेंस करने के लिए क्योंकि यहाँ पे टू क्लोरीन है यहाँ पे भी टू सोडियम हम आ, स्टार्ट में टू लगा देंगे और जो यहाँ से रिजल्टिंग सोडियम और क्लोराइड आइन्स होंगे वो भी टू टू प्रोड्यूस होंगे दोनों कंबाइन होंगे तो टू एन प्रोडक्ट आता है हमारे पास सो so, यहाँ पे एक सोडियम आइटम था तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया दो सोडियम आइटम है तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे यहाँ पर एक क्लोरिन आइटम था तो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया यहाँ पर दो क्लोरिन के आइटम है तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे सो so, हमने जो अभी ये कॉन्सेप्ट स्टडी किया इसमें से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की थ्री डेफिनेशंस आती हैं एक तो हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देखी एडिशन ऑफ
सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन और इसकी जो एग्जाम्पल है वो पेज नंबर वन फोर्टीन पे हमने जिंक ऑक्साइड और कार्बन के बीच में कि इस रिएक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन शो हो रहा है तो ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट डेफिनेशन की ये एग्जाम्पल है सेकेंड जो डेफिनेशन है वो है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन जो होता है इट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन में एडिशन हो रही होती है हाइड्रोजन की और इस डेफिनेशन की जो एग्जाम्पल है वो हमने हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के केस में की थी जिसमें एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमने देखा था तो इसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा था ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था थर्ड डेफिनेशन हमने की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं और इसकी हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की सेपरेट एग्जांपल्स भी पढ़ ली और दो दो एग्जांपल देखी एंड देन हमने ओवरऑल कंप्लीट भी एक ये एग्जाम्पल देख ली बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोजन और दूसरी हमने एग्जाम्पल की बिटवीन सोडियम एंड क्लोरिन तो ये इसकी भी दो एग्जाम्पल्स हैं तो आप इन डेफिनेशन के साथ इनकी साथ साथ एग्जाम्पल्स भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने सो so, आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक्स ऑन पेज 114 टू 116 विद ऑल द एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस ऑल द एग्जाम्पल्स सी यू नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़